பொதுகை தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு அன்பான வணக்கம் ஹலோ உங்களுடன் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் சி ஏ சிஎம்ஏ மற்றும் சி எஸ் ஆடிட்டிங் தொழில் படிப்புகளுக்கான நேரலை நிகழ்ச்சியில் நமது சந்தேகங்களை தீர்ப்பதற்கு நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜின் அட்மிஷன் அட்வைசர் திரு மணிகண்டன் அவர்கள் வந்திருக்கிறார் அவர்கிட்ட இந்த படிப்பு குறித்த எல்லா சந்தேகங்களையும் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் நேர்களில் நீங்களும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளலாம் நேர்கள் சார்பாக நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் சார் நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நேர்களுக்கு வந்து உங்க நம்பர் சொல்லிடலாம் ஆடிட்டிங் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விதமான சந்தேகங்களுக்கும் திரு மணிகண்டன் அவர்கள் பதிலளிக்க உள்ளார் சென்னை நேர்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் ஆறு நான்கு ஆறு இரண்டு எட்டு இரண்டு ஏழு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு 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 ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று ஒன்பது நான்கு 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 ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஒன்று வெளியூர் நேயர்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு ஒன்று ஏழு பூஜ்ஜியம் ஏழு ஏழு வெளிநாட்டு நேயர்கள் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஒன்று நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து மூன்று ஒன்பது ஏழு பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் மற்றும் ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறை நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜின் தொலைபேசி எண்கள் ஓகே நம்ம நேயர்கள் சார்பாக நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் சார் இந்த நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜ் பத்தி சொல்லுங்க என்னென்ன விதமான படிப்புகள் இங்க வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை பத்தி சொல்லுங்க நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜ் நமது கல்லூரி ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறை நகரத்தில் துடுப்பதி என்ற இடத்தில் அமைந்திருக்கிறது நமது கல்லூரி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு முதல் நேஷனல் எஜுகேஷன் ட்ரஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அறக்கட்டளையின் மூலமாக கல்வி அறக்கட்டளையின் மூலமாக நடத்தப்பட்டு வருகிறது ஒரு முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கிட்டோம்னா நிறைய பேர் படிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஜாப்க்காக வெயிட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த காலகட்டங்களில் வேலையில் தண்டாட்டம் மிக அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா அவங்களோட ஃபோக்கஸ் எல்லாமே கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸாக இருக்கும் அடுத்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு சரி கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸில் வந்து வேகன்சிஸ் ரொம்ப குறைவாக இருக்குன்னு தெரிஞ்ச உடனே ப்ரைவேட் ஜாப்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணுறவங்களோட லிஸ்ட் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு ஸோ இது இப்படி இருக்கும்பொழுது கடந்த இருபது வருடங்களாக பார்த்தீங்கன்னா தொழில் வளர்ச்சி மிக அதிகமாக இருக்கிறது சுயமாக தொழில் தொடங்கும் ஒரு எண்ணிக்கை மிக அதிகமாக இருக்கிறது இது என்னென்னா தொழில் புரட்சி காரணமாக நிறைய பேர் வந்து சொந்தமாக தொழில் தொடங்குறாங்க ஸோ இதனுடைய அடுத்த ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய எஜுகேஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப் ஆகிருக்கு மெடிக்கல் இன்ஸ்டியூட்ஸ் டெவலப் ஆகிருக்கு இல்லை நமக்கு வந்து தொழிற்சாலைகள் உருவாகி இருக்கு வங்கி நிறுவனங்கள் வந்து அதிக அளவில் உருவாகி இருக்கு ஸோ இப்படி நிறைய வந்து தொழில் தொழிற்சாலைகள் வந்து ரொம்ப மிக அதிக அளவில் வளர்ந்துட்டுருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் எந்த ஒரு நிறுவனமாக எடுத்துக்கிட்டாலும் அதாவது ஒரு கல்வித்துறையாக இருக்கலாம் உணவு அல்லது தங்கும் விடுதிகள் சம்பந்தப்பட்ட துறையாக இருக்கலாம் அல்லது கேளிக்கை நிறுவனமாக இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு வியாபார நிறுவனமாக இருக்கலாம் இல்லை தொழிற்சாலையாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு என்ஜிஓஸ் இல்லை வந்து ஒரு வியாபார நோக்கத்தோடு செயல்படாத சேரிட்டி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எந்த மாதிரியான நிறுவனக நிறுவனங்களாக இருந்தாலும் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா வரவு செலவு பணப்புழக்கம் இருக்கும் பட்சத்தில் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் காமர்ஸ் துறை மாணவர்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் மிக அதிக அளவில் இருக்குது இது வந்து இப்போ கிடையாது எப்பவுமே வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபினான்ஸ் காமர்ஸ் படித்த மாணவர்களுக்கு அவர்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் அதனால தான் நம்ம இந்த துறையை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எவர் கிரீன் கரியர்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா நிறைய துறையில் வந்து லட்சங்களில் பணம் செலவு செஞ்சுட்டு மாணவர்கள் வந்து வேலை இல்லா திண்டாட்டத்தில் அவதிக்குள்ளாகிறாங்க ஸோ இது இப்படி இருக்கும்பொழுது இந்த துறையின் மிக உயரிய படிப்பான தொழில் படிப்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா காமர்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் துறை மாணவர்களுக்கானது சிஏ சிஎம்ஏ மற்றும் சிஎஸ் படிப்புகள் ஸோ நமது கல்வி அறக்கட்டளை மூலமாக நடத்தப்படும் நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜில் இது பார்த்தினா ஒரு அவேர்னஸ் பப்ளிக் கொடுக்கணும் ஓகே விழிப்புணர்வு கொடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு துறை இருக்கு இந்த துறையில் வேலை வாய்ப்புகள் மிக அதிக அளவில் இருக்கு வேலை வாய்ப்புகள்னு சொல்றதை விட சுயமாக தொழில் செய்யும் வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் சமூகத்தில் ஒரு நல்ல அந்தஸ்து கிடைக்கும் அப்படின்ற விழிப்புணர்வு பெற்றோர்களிடத்தும் எஸ்பெஷலி பெற்றோர்களுக்கு அது தெரிய வந்தால் தான் மாணவர்களுக்கு வந்து அது போய் சேரும் ஏன்னா பெற்றோர்கள் தான் டிசைட் பண்ணுறாங்க என் பையன் வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் மெடிக்கல் படிக்கணும் சிஏ படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ பெற்றோர்களிடத்தில் நல்ல விழிப்புணர்வை கொடுத்து பிறகு இந்த மாணவர்களுக்கான அட்மிஷன்ஸ் கொடுத்து அவங்க இந்த சப்ஜெக்ட்ஸில் வந்து எக்ஸ்பர்ட் ஆகிறதுக்கான ட்ரைனிங் கொடுத்து கடந்த பன்னிரெண்டு வருடங்களாக இந்த துறையில் நம்ம வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது நம்மளுடைய பதிமூன்றாவது வருடம் இந்த வருடத்தில் நம்மளுடைய குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னா தமிழக மாணவர்களுக்கு சிஏ சிஎம்ஏ மற்றும் சிஎஸ் படிப்புகளுக்கு நல்ல வகையில் கோச்சிங் கொடுத்து நல்ல மார்க் எடுத்து அதாவது ஆல் இண்டியா லெவலில் ரேங்கிங் லிஸ்டில்
பிளஸ் டூல எந்த குரூப் வேணா எடுத்துக்கலாம் சயின்ஸ் குரூப் எடுத்துக்கலாம் பயாலஜி எடுத்துக்கலாம் மேக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் அக்கவுண்ட்ஸ் காமர்ஸ் மாதிரியான எந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் படிச்சிருக்கலாம் பொதுவாகவே டிகிரிலையும் இதே மாதிரி தான் எக்ஸப்ட் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் துறை மாணவர்கள் வந்து இப்போ கணக்கோ இல்லை கணக்கு பதிவிலோ சயின்ஸ் அந்த நாலேஜ் இருக்காது அவங்க வந்து கலைகள் சம்மந்தமாக படிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ எக்ஸப்ட் இந்த ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தவிர யாராக இருந்தாலும் அவங்க வந்து சிஏசிஎம்ஏ மற்றும் சிஎஸ் படிப்புகளுக்கு தகுதியானவர்கள் ஓகே இந்த படிப்புகளுக்கு மொத்தம் ரெண்டு கேட்வே இருக்கு ரெண்டு கேட்வேல முதல் கேட்வே வந்து நம்ம பிளஸ் டூ பிடித்தவுடன் நம்ம இந்த படிப்புகளை தொடர்வது ரெண்டாவது கேட்வே வந்து டிகிரி முடிச்ச பிறகு நம்ம இந்த கேட்வேக்குள்ள வர்றது ஸோ இப்போ நமக்கு பிளஸ் டூ முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது ரொம்ப சூட்டபிளா இருக்கும் எப்படின்னா பிளஸ் டூ முடிச்ச உடனே சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் ஆகிய மூன்று படிப்புகளுக்குமே ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ட்ரி லெவல் இருக்கு இது ஒரு தகுதி தேர்வு தான் ஆனால் இதுல வந்து பார்ட் ஆஃப் கரிக்குலம் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன் லெவலில் எக்ஸாம்ஸ் எழுத வேண்டியிருக்கும் ஃபவுண்டேஷன் முடித்த பிறகு இன்டர்மீடியட்னு ஒரு லெவல் அது தென் ஃபைனல்னு ஒரு லெவல் இருக்குது இது சிஏ மற்றும் சிஎம்ஏ படிப்புகளுக்கு சிஎஸ் படிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஃபவுண்டேஷன் இருக்குது எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரோக்ராம் இருக்குது ப்ரொஃபஷனல் லெவல் இருக்குது மூணு லெவலில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு கோர்ஸஸ் பற்றியும் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து சிஏ சிஏ அப்படின்றது வந்து சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்சி ஐசிஏஐ அதாவது இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற ஒரு கல்வி நிறுவனம் இந்த கல்வி தகுதியை வந்து வழங்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு தனியார் துறை சார்ந்த கல்வியோ இல்லை ஒரு தனியார் கல்லூரி நடத்துகிற கல்லூரி கல்வியோ கிடையாது இது பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசு பாராளுமன்றத்தில் சட்டம் இயற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது அந்த ஆண்டுகளில் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு வியாபார நிறுவனம் அவங்களுடைய அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபைனான்ஸ் துறையில் அவங்களுக்கான அறிவுரைகளை வழங்குவதற்கு யார் தகுதியானவர் அந்த அறிவுரைகளை வழங்க வேண்டும் என்றால் அந்த அதுக்கான கல்வி தகுதி என்ன அவங்க என்ன பாடம் படிச்சிருக்கணும் எந்த வகையான எக்ஸாம்ஸ் எழுதியிருக்கணும் அவங்களுக்கு யார் வந்து சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் டிஃபைன் பண்ணி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன்லேயே இந்த ஒரு ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷனை ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது ஐசிஏஐ அப்படின்ற ஒரு கல்வி நிறுவனம் இந்த நிறுவனம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து ஐந்து இடங்களில் வந்து அவங்களுடைய பிரான்ச்சஸ் வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கு கிழக்கு மேற்கு தெற்கு வடக்கு மத்திய பகுதியில் மொத்தம் ஐந்து இடங்களில் இருக்கு தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து சதன் நான்கு <laughs> பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்டன்சி பிஸ்னஸ்ல அண்ட் பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மேக் பிஸ்னஸ் மேக் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் லாஜிக்கல் ரீசனிங் அண்ட் ஃபைனலி பிஸ்னஸ்ல நாலு பேப்பர் வந்து அவங்க படிக்கிறாங்க இதில் முதல் ரெண்டு பேப்பருக்கு வந்து நமக்கு நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் எல்லாம் கிடையாது அடுத்த ரெண்டு பேப்பர்ஸ்க்கு மட்டும் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த நாலு பேப்பர்லையும் அவங்க ஒவ்வொரு பேப்பர்லையும் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ்க்கு வந்து ஸ்கோர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் தனித்தனியாக நாற்பது சதவீதம் மதிப்பெண்கள் பெற வேண்டும் இருந்தாலும் டோட்டலாக அக்ரிகேட் ஆவரேஜ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா டோட்டலாக அவங்க வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் எடுத்துருக்கணும் For example, in the papers, வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு அவங்க எக்ஸாம் எழுதுறாங்க ஸோ எல்லா பேப்பர்லையும் நாற்பது மார்க் எடுத்துருந்தா பாஸ் ஆயிடுறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு கம்ப்ளீஷன் அப்படின்றது எப்போ நடக்கும்னா ஆவரேஜாக அவங்க வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதாவது இரநூறு மதிப்பெண்கள் ஒரு படத்தில் நாற்பது மதிப்பெண் எடுத்துருக்கலாம் இன்னொரு படத்தில் அறுபது மதிப்பெண் எல்லாமே சேர்த்து நமக்கு ஆவரேஜாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா இரநூறு மதிப்பெண்கள் எடுத்திருந்தாங்கன்னா இந்த லெவல் அவங்க முடிச்சிடுறாங்க ஸோ இந்த ஃபவுண்டேஷன் லெவலுக்கு அடுத்தபடியாக இருக்கிறது அவங்களுக்கு இன்டர்மீடியட் லெவல் இன்டர்மீடியட் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு குரூப்பாக கொடுத்துருக்காங்க குரூப் ஒன் அண்ட் குரூப் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து மாணவர்களுக்கு இது ஆப்ஷன் அவங்க வந்து ரெண்டு குரூப்பும் சேர்த்து எட்டு பேப்பர் இருக்கும் குரூப் ஒன்னில் நாலு பேப்பர் இருக்கும் குரூப் டூவில் நாலு பேப்பர் இருக்கும் நான் ஏற்கனவே ஃபவுண்டேஷன் லெவலில் சொன்ன மாதிரி இங்கேயும் நமக்கு நாற்பது சதவீத மதிப்பெண்கள் அப்படின்றது தேர்ச்சி மதிப்பெண்ணாக கொடுத்துருக்காங்க இருந்தாலும் ஆவரேஜ் அப்படின்றது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் நம்ம அக்ரிகேட்னு சொல்கிறோம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அவங்க அக்ரிகேட் எடுத்துருக்கணும் குரூப் ஒன்னில் நாலு பேப்பர் குரூப் டூவில் நாலு பேப்பர் எட்டு பேப்பரும் சேர்த்து ஒரே முறையாக தேர்வு எழுதலாம் அல்லது குரூப் ஒன் ஒரு வாட்டி எழுதிட்டு அடுத்த முறையில் குரூப் டூ எழுதுறதுக்கும் அவங்களுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லை முதல்ல குரூப் டூ எழுதிட்டு அடுத்ததாக குரூப் ஒன் எழுதுறது அந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க எளிதில் தேர்ச்சி அடைய முடியும் அப்படின்னா இந்த மாதிரிலாம் தனித்
ஓகே ஆனால் அவங்களை நம்ம ஆர்டிக்கல் ஷிப்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஆர்டிக்கல் ட்ரைன்டு கேண்டிடேட் ட்ரைனிங் கேண்டிடேட்னு சொல்கிறோம் ஆர்டிக்கல் கிளர்க்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இதில் என்ன இன்னொரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா இந்த மூன்று வருட காலமும் அவங்களுக்கு தேவையான ஊக்கத்தொகையும் வழங்கப்படுது ஓகே அந்த ஊக்கத்தொகை பார்த்தீங்கன்னா டயர் ஒன் சிட்டியில் இருக்கிறாங்கன்னா அது ஒரு அளவு அமௌண்ட் கொடுக்குறாங்க இல்லை டயர் டூ சிட்டியில் அந்த ஏரியாக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட காஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஊக்கத்தொகையும் அவங்களுக்கு ஸ்டைஃபன் சொல்கிறோம் ஊக்கத்தொகையும் அவங்களுக்கு வழங்கப்படுது ஏன்னா அவங்க படிக்கும்பொழுது அவங்களுடைய செலவுக்கு அவங்க யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது ரெண்டாவது அடுத்து இந்த மூன்று வருட கால பயிற்சியில் வந்து ஒரு ரெண்டரை வருஷம் முடிச்சுட்டாங்க அப்படின்னாவே ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருக்கும்பொழுது ஃபைனல் எக்ஸாம்ஸ்க்கு அவங்க ரெடி ஆகிடலாம் அவங்களுக்கு நியர் பை மே நவம்பர் எந்த பீரியட் அவங்களுக்கு நியர் பை இருக்கோ அந்த பீரியடில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபைனல் எக்ஸாம்ஸும் அப்பியர் ஆகிறாங்க இந்த ஃபைனல் எக்ஸாம்ஸும் அதே மாதிரி தான் அவங்களுக்கு ரெண்டு லெவலில் இருக்குது மொத்தம் எட்டு பேப்பர் இருக்குது அந்த எட்டு பேப்பரும் ஃபாஸ் பண்ண பிறகு அவங்க மெம்பர் அதாவது ரெண்டு ஆப்ஷனில் அவங்க அவங்களோட பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆர் ஜாப் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று வந்து ஆஸ் அ சார்டட் அக்கௌண்டன்ட் தே கேன் ஒர்க் இன் கம்பெனிஸ் நிறைய கம்பெனிஸ் பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரி இன்சூரன்ஸ் செக்டர்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனிஸ் இல்லை அரசு துறைகளில் கூட அதுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக இருக்கிறது தனியார் துறையாக இருக்கலாம் சாதாரண ஒரு அக்கௌண்டன்ட் சீஃப் அக்கௌண்டன்ட் ஃபினான்ஷியல் அனாலிஸ்ட் அட்வைசர் அந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்களில் வந்து அவங்க அவங்களை ஈடுபடுத்திக்க முடியும் அவங்க சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ட் அப்படின்ற ஒரு குவாலிஃபிகேஷனோட அவங்க நேரடியாக வேலைக்கும் செல்ல முடியும் அல்லது அவங்க ஒரு ஐசிஏஐயின் உறுப்பினர் அதாவது ஆடிட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நம்ம உறுப்பினராக பிறகு தனி தனிப்பட்ட முறையில் அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும் அப்பவும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு சம்பள கணக்கு இல்லை வந்து ஒரு சிறு நிறுவனம் ஒரு பெரிய நிறுவனம் மதியான நிறுவனங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் தணிக்கை செய்தல் அவங்களுடைய புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் வெரிஃபை பண்ணுறது ஆடிட்டிங் சொல்லுவோம் அவங்களுடைய புக்ஸை வெரிஃபை பண்ணுறது அவங்களுக்கான டாக்ஸ் பிளானிங் கொடுக்கறது வரிகள் மேலாண்மை அதாவது நம்ம வந்து வரி வந்து பிளான் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க வந்து குறைவான வரி செலுத்த முடியும் வரி ஏய்ப்பு வேற வரி மேலாண்மை வேற ஸோ இந்த ஸ்டார்டட் அக்கௌண்டன்சி படித்தவங்க இந்த வரி மேலாண்மை ஃபினான்ஷியல் அட்வைசர்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயுமே இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணுறது இப்போ நமக்கு ரீசெண்டாக வந்திருக்க ஜிஎஸ்டி சம்மந்தமான விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயுமே தங்களை ஈடுபடுத்திட்டு தனிப்பட்ட முறையில் அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும் இது நம்மளுடைய சிஏ பற்றிய விவரம் ஓகே சிஏ சொல்லிட்டீங்க இந்த சிஎம்ஏ மற்றும் சிஎஸ் சிஎம்ஏ மற்றும் சிஎஸ் எவ்வளவு வருஷம் படிக்கணும் அப்படின்றத சொல்லுங்க நம்ம சிஏ படிக்கும் போதே நம்ம சொல்லல அதாவது குறைந்தது ஒரு ஐந்து ஆண்டு காலம் ஆகும் பிளஸ் டூ முடித்த மாணவராக இருந்தால் அவருக்கு ஒரு ஐந்து ஆண்டு காலம் ஆகும் ஓகே அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா எலிஜிபிலிட்டி ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க ஐசிஐலேயே சொல்லியிருக்காங்க நீங்க வந்து சிஏ பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு நீங்க சிஏ படிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு அதனால இப்ப பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது ஒரு நல்ல நேரம் இப்பவே அவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் இதனால அப்படின்னா இந்த கோர்சஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு கட் ஆஃப் கிடையாது லைக் ஒரு அகாடமிக் கோர்சஸ் எல்லாம் ஜூன்ல தான் நமக்கு அட்மிஷன் நடக்கும் அப்ப நமக்கு அப்ளிகேஷன் கொடுப்பாங்க அதுதான் அகாடமிக் இயர் இருக்கும் பட் சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் மாதிரியான படிப்புகளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி அகாடமிக் இயர் அந்த மாதிரியான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது ஒரு <laughs> 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 அவங்க பிளஸ் பிளஸ் டூ அடுத்து ஒரு மூன்று வருட காலம் வந்து டிகிரி படிக்க வேண்டியது அதுக்கப்புறமா திருப்பி அவங்க வந்து சிஏ கோர்சஸ் என்ரோல் பண்ணாங்கன்னா ஒரு 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 வருட காலம் குறையும் அவங்களுக்கு அதாவது பிகாம் முடிச்சவங்க பிகாம் முடிச்சவங்க நீங்க பிகாம் சொன்னதுனால சொல்லிடுறேன் பிகாம் மட்டும் கிடையாது ஏற்கனவே பிளஸ் டூல எப்படி எல்லா குரூப் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் படிக்கலாம் சொல்லணும் எங்கேயும் டிகிரிலையும் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா எந்த குரூப் வேணா அதாவது ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் தவிர எந்த குரூப் வேணா படிச்சிருக்கலாம் அவங்க பிஎஸ்சி டிகிரி முடிச்சவங்க டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் டிகிரி முடிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஃபவுண்டேஷன் நான் சொன்னா அந்த லெவல் இல்லாம வந்து <laughs> 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 <laughs>
ஸோ ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு நமக்கும் அக்கௌண்ட்ஸ் தெரியும் நம்ம நான் காமர்ஸ் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு மூன்று மாத காலம் சிறப்பு பயிற்சிகள் கொடுத்து அவங்களுக்கு ஒரு சிறப்பு தேர்வுகள் நடத்தி அவங்களுக்கு ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் அவங்களுக்கு ஒரு எலிஜிபிலிட்டி அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம சிஏ சிஎம்ஏ படிப்புகளுக்கு அவங்களை நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகும் ஓகே இப்போ வந்து உங்கள் நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜோடைய கோர்சஸ் பற்றி சொன்னீங்க காலேஜோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பற்றி சொல்லுங்கள் பாற்று கொண்டிருக்கும் நேர்களுக்கு வந்து இந்த காலேஜ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு இதுவாக இருக்கும் இல்லை ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் நம்ம காலேஜுடைய சிறப்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாவே இந்த காலேஜ் எதுக்கு நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜுக்கு நான் சிஏசிஎம்ஐ படிப்புகளுக்கு தொடர்பு கொள்ளணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டைம் காலேஜ் ஆடிட்டிங் படிப்புகளுக்கு தமிழ்நாட்டிலேயே முதன் முதலாக ஃபுல் டைம் காலேஜ்ன்ற கான்செப்டை கொண்டு வந்ததே நமது நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜ் தான் ஏன்னா இந்த படிப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உயர்கல்வி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா காமசுரை மாணவர்களுக்கான இது ஒரு தொழிற்கல்வி ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் ஓகே இது வந்து ஒரு பிஜிக்கு ஈக்குவல் கோர்சஸ் இந்த கோர்சஸ் முடிச்சோன்னா பிஹெச்டி பண்ண முடியும் ஓகே நல்ல வேலை வாய்ப்புகள் லட்சங்களில் சம்பாதிக்கும் வேலை வாய்ப்பு அப்படி இருக்கிற படிப்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா குறைவான நேரம் செலவு செஞ்சாங்க அப்படின்னா முடிக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி மிக குறைவு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அதாவது சிஏ படிக்கிறது கஷ்டம் சிஎம்ஏ படிக்கிறது கஷ்டம் சிஎஸ் படிக்கிறது கஷ்டம் சொல்லுவாங்க ஸோ இதை மனசில் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த படிப்புகளுக்கு முழு நேர பயிற்சியை மட்டுமே நம்ம வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ முழு நேர பயிற்சி முழு நேர பயிற்சி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவங்களுக்கு வந்து காலை காலேஜ் பத்தி சொல்லுங்க காலை ஒன்பது மணி முதல் மாலை நான்கு மணி வரையான முழு நேர பயிற்சி இப்ப நம்மளுடைய காலேஜ் சொல்லுங்க சார் இந்த கிளாஸ் பத்தி கிளாஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வகுப்பறையில மினிமம் அறுபது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு வகுப்பறை நிறைய பேர் உட்காந்துட்டு தனிப்பட்ட முறையில கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து எஜுகேஷன் கொடுக்க முடியாதுன்றதுனால அந்தந்த துறை வல்லுநர்கள் அந்தந்த மாணவர்களுடைய கெப்பாசிட்டி என்ன சில சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க பிரில்லியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லயும் எந்த சப்ஜெக்ட்ல எக்ஸ்பர்ட் நாலேஜ் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்றத பார்த்து அந்தந்த மாணவர்களுக்கான தனிப்பயிற்சிகளை அவங்க வந்து படிக்க வைக்கிறது அவங்க படிக்கும் பொழுது அவங்களோட சந்தேகங்களை தீர்ப்பதற்காக சிறப்பு ஆசிரியர்கள் ஓகே இப்போ பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா தனித்தனியாக ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி நல்ல காற்றோட்டமான இட வசதி ஏன்னா இவங்க வந்து இவங்களோட ஃபோக்கஸ் எல்லாமே ஸ்டடீஸில் இருக்கணும் ஓகே இவங்களுக்கு ஏதாவது குறைபாடுகள் இருந்தது உணவு தங்கும் இடம் காற்றோட்டம் மின்சார வசதி இல்லை அவங்களுக்கு தேவையான சப்ஜெக்ட்ஸை ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து வைஃபை இன்டர்நெட் வசதி இதில் இதுலேயாவது குறைபாடு இருந்தால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆமாம் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஃபெசிலிட்டியும் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதில் ஏதாவது குறைபாடுகள் இருந்தனா அவங்களால தொடர்ந்து படிக்கிறதுல கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது இப்போ இந்த பஸ் ஃபெசிலிட்டி எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலர் வந்து டே ஸ்காலர்ஸாகவும் தங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதாவது சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மட்டும் ஒரு ஒன் ஹவர்ல டிராவல் பண்ணி வர முடியும் அப்படின்னா அவங்க ஹாஸ்டல்ல தங்காம இது குறைந்த அளவுல தான் இருப்பாங்க ஏன்னா இப்போ சென்னையில இருந்து வந்து தங்கி படிக்கிறவங்க எண்ணிக்கை அதிகமா இருக்கு இப்போ வந்து மற்ற நகரங்கள்ல இருந்தும் நமக்கு வராங்க மெட்ரோ சிட்டிஸ்ல இருந்து வராங்க டயர் ஒன் டயர் டூ டயர் த்ரீ எல்லா வகையான சிட்டிஸ்ல இருந்தும் நம்ம கல்லூரியில வந்து தங்கி படிக்கிறாங்க அப்படி இல்ல ஈரோடு அந்த பெருந்துறை நியர்பை இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வந்துட்டு போகணும் அப்படின்னா பெருந்துறை பேருந்து நிலையத்தில இருந்து பத்து நிமிடத்துல டிராவல் பண்ற மாதிரி தான் நம்மளோட கல்லூரி அமைந்திருக்கு அவங்களுக்கு என்ன பண்ணிருக்கோம்னா நம்மளுடைய கல்லூரி பேருந்து ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் அவைல் பண்ணி அதுல கூட நேரத்தை செலவு பண்ணக்கூடாதுன்ற அப்செக்டிவ்ல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் நம்மளோட கல்லூரி பேருந்து வசதிகளும் நம்ம செஞ்சிருக்கோம் இப்ப நம்ம ஹாஸ்டல் பத்தி பேசும்போது இதை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பெற்றோர்கள் வந்து தன்னோட மகனையோ மகளையோ சேர்க்கும் போது அங்க பாதுகாப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத யோசிப்பாங்க தன் குழந்தை வெளியூர்ல போய் படிக்க போறான் எப்படி இருக்கும் சாப்பாடு எப்படி இருக்கும் பாதுகாப்பு அந்த சேஃப்டி மெஷர்ஸ் எல்லாம் எந்த அளவு இருக்குன்னு சொல்லுங்க நிச்சயமா ஏன்னா இப்ப நமக்கு நிறைய நியூஸ்ல எல்லாம் பாக்குறோம் ஹாஸ்டல்ல நல்ல ஃபெசிலிட்டில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போராட்டம் பண்றாங்க நல்ல உணவு கிடைக்கல மருத்துவ வசதி கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு பிரச்சனைகள் நாளுக்கு நாள் அதிகமா இருக்கிறதுனால இப்ப பாத்துட்டு இருக்க பேரண்ட்ஸ்க்கு கூட அந்த டவுட் வரும் கண்டிப்பா சோ அது பிரச்சனை நமக்கு என்எம்சி நம்மளது நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜ்ல அந்த பிரச்சனைகள் கிடையாது எதனாலன்னா ஏற
விசிட் பண்ணிட்டு அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய பெண்ணுக்கோ பையனுக்கோ வந்து அது உகந்ததாக இருக்குமா பாதுகாப்பு வசதிகள் எப்படி இருக்குது குடிநீர் வசதி உணவு போக்குவரத்து எல்லாம் எப்படி இருக்குது சேஃப்டி இருக்கா அப்படின்றத நீங்கள் என்ஷியூர் பண்ணுங்கள் நேரடியாக வந்து பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு அதை பற்றின சிறப்புகள் எல்லாமே தெரிய வரும் ஓகே ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய தகவல் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது நேர்களுக்கு வந்து உங்கள் காலேஜோட நம்பர் சொல்லிடலாம் சார் ஸோ அவங்க டேரெக்டாக காண்டாக்ட் பண்ண முடியும் நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜ் பெருந்துறை ஈரோடு ஃபுல் டைம் ஆடிட்டிங் காலேஜ் ஆஃப் சிஏ சிஎம் சிஎஸ்இஎஸ் கோர்சஸ் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் நைன் செவன் டபுள் எயிட் ஃபைவ் ஃபைவ் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் நைன் நைன் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் எயிட் ஜீரோ ஓகே நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் இப்போ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பற்றி பேசும்போது நீங்கள் சொன்னீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்திருக்காங்க நிறைய பேர் படிக்கிற நல்ல ஸ்டூடியோஸாக இருப்பாங்க சில பேர் கொஞ்சம் புவர் பேக்ரவுண்ட் தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் அந்த மாதிரி ஒரு என்ன சொல்கிறது எல்லா விதமான ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ இதை வந்து சமாளிக்கிறதுக்கு ஃபேக்கல்ட்டிக்கு ஒரு தனி திறமை வேணும் ஸோ அங்கே கோச் பண்ணுற ஃபேக்கல்ட்டிஸ் வந்து என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும் அவங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி ட்ரைனிங் கொடுக்குறீங்கன்னு சொல்லி நிச்சயமா அதாவது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த துறையின் உயர் உயர்கல்வி இது தொழிற்கல்வி இது ப்ரொஃபஷனலிசம் வந்து இதில் இருக்கும் ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் அப்படின்றதுனால ஏன்னா அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க பெரிய பெரிய நிறுவனங்களுக்கு ஒரு அட்வைசராக போகிறாங்க அப்படின்னா இவங்களே குவாலிஃபைடாக இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்களுடைய வேலை வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம கவனத்தில் வச்சுருந்து தேர்டி எஜுகேஷன் மட்டும் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கலாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து வேணும் அந்த புக்கில் இருக்கிறத சொல்லி கொடுக்குற டீச்சர்ஸ் மட்டும் அவங்களுக்கு போதாது இதையெல்லாம் நம்ம மனசில் வச்சுட்டு என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா நம்மளது என்எம்சி கல்லூரியில் ப்ராக்டிசிங் சார்டட் அக்கௌண்டன்ஸ் காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் இவங்க வந்து சீஃபாக இருந்து இந்த கிளாஸஸை ரன் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு அட்மாஸ்பியரை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் நமது கல்லூரியில் இருக்கிற ஆசிரியர்கள் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ரொஃபஸர்ஸ் கூட இருக்காங்க இவங்க வந்து ஒரு தனியார் துறையில் வேலை செய்கிறவங்களும் இருக்காங்க பொதுத்துறையில் இல்லை தனிப்பட்ட முறையில் ஆடிட்டிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற சார்டட் அக்கௌண்டன்ஸாக இருக்காங்க இவங்க வந்து மாணவர்களுக்கு நேரடியாக பயிற்சி வழங்குதல் இவங்களுக்கு அடுத்த லெவலில் ஆசிரியர்கள் ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபைடு ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஆல்ரெடி சிஏ முடிச்சவங்க அந்த மாதிரியான பீப்புள் வந்து டீச்சராக இருக்காங்க நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் ஒரு காலர் வந்திருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ உங்களுடன் யார் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க ஆ குட் மார்னிங் சார் லைன்ல இருக்கீங்க பேசுங்க மேடம் வணக்கம் மணிகண்டன் பேசுங்க மேடம் இப்போ சிஏல எங்களுக்கு ஒரு டவுட்டுங்க சொல்லுங்க சார் மணிகண்டன் சார் இருக்காரு கேளுங்க அதான் சார் இது சிஏ படிக்கிறது எங்களுக்கு டவுட்டுங்க சார் சொல்லுங்க சார் முடிக்கு பல வதந்திகள் இருக்கிறது இது கூடவே என்னன்னா எல்லா பேப்பரும் திருப்பி எழுதணும் அதனாலதான் நமக்கு கோர்சஸ் கொடுக்கும் பொழுது இன்டர்மீடியட் லெவல்ல கூட என்ன பண்ணிருக்காங்க குரூப் ஒன் குரூப் டூ கொடுத்துருக்காங்க சோ நமக்கு குரூப் ஒன்ல நாலு பேப்பர் இருக்கு இப்ப நாலு பேப்பர் படிச்சு எழுதுறதுன்றது அவ்வளவு கஷ்டமான விஷயம் கிடையாது ஓகே சோ இப்ப இந்த நாலு பேப்பர் வந்து அவங்க எக்ஸாம்ஸ் எழுதும் போது அவங்களுக்கு பாஸ் பர்சன்டேஜ் ஒண்ணு கொடுத்திருக்காங்க அக்ரிகேட் ஒண்ணு கொடுத்திருக்காங்க நாற்பது மதிப்பெண்கள் எடுத்தால் தேர்ச்சி சப்போஸ் ஒரு பேப்பர்ல ஃபார்ட்டி எடுத்து இன்னொரு பேப்பர்ல சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் எடுத்து அக்ரிகேட் வந்து அவங்களுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வருது அப்படின்னு சொன்னா அவங்க அதை பத்தி பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது மேற்கொண்டு ஒரு பேப்பர்ல மட்டும் ஃபெயில் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னா கூட அந்த ஒரு பேப்பர் மட்டும் எழுதுறதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி எப்ப கிடைக்கும்னா மற்ற பேப்பர்ஸ்ல அதிக அடிப்படையான மதிப்பெண்கள் எடுத்திருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்ல இருந்து அவங்க வெளியில வர முடியும் ஸோ அதுல இவங்க மொத்த பேப்பரும் எட்டு பேப்பர் பன்னெண்டு பேப்பர் எனக்கு சிலர் வந்து இன்னொரு தவறான எண்ணத்துல பவுண்டேஷன் இன்டர்மீடியட் ஃபைனல் எல்லா லெவல்லையும் சேர்த்து வச்சு இருக்கிற எல்லா இருபது பேப்பரையும் ஒன்னா தான் எழுதணும் தனித்தனியா எழுத முடியாது ஒரு பேப்பர்ல ஃபெயில் ஆனா இருபது பேப்பரையும் நம்ம எழுத வேண்டியிருக்கும் அந்த மாதிரியான வதந்திகளும் இருக்கு நிச்சயமா கிடையாது இத வந்து மனசுல வச்சுட்டு இந்த மாதிரி அச்சங்கள் எல்லாம் போகணும் அந்த பேப்பர் மட்டும் எழுதணும் ப்ரொவைடர் அவங்களுக்கு வந்து அடுத்த பேப்பர்ஸ்ல நிறைய மார்க்ஸ் இருக்கணும் ஓகே அவங்க வந்து அக்ரிகேட்ல இருக்கணும் அப்பதான் இந்த பெசிலிட்டி கிடைக்கும் அதுவும் குரூப் ஒன் குரூப் தனித்தனியா இருக்கு இல்லையா நாலு பேப்பர் அப்படின்னு போது நாலு பேப்பர்ல ஒரு பேப்பர் நம்ம ஃபெயில் ஆயிட்டோம் அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு
லெக்சரர்ஸ் கொடுக்க லெக்சர்ஸ் கொடுக்கறது இந்த இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய கைடன்ஸ் வந்து கொடுக்கறது ஸ்பீச் மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் அது இல்லாமல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான உள்ளே ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஏன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த ஓம் சிக் வந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுனால உள்ளே ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது மற்ற பல விஷயங்கள் வெளியில என்ன நடக்குதோ அந்த விஷயங்களை மாணவர்களை வந்து ஈடுபடுத்துறது எல்லாமே நம்ம வெற்றிகரமா பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது கூட நம்ம ஸ்கூல் காலேஜ்குள்ள நடந்த ஒரு பொங்கல் திருவிழா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பொதுவா வெளியில என்ன நடக்குதோ அது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மிஸ் ஆயிடக்கூடாது இல்லையா அதனால சோசியல் ஆக்டிவிட்டிஸ்லயும் நம்ம அவங்களை இன்வால்வ் பண்ணிட்டு பொங்கல் ஒண்ணு வந்து மரம் நடுறது மரம் நடுறதுக்காக மற்ற வந்து நதிகள் மீட்பம் ஸ்கீம் அதுக்கெல்லாம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய அசிஸ்டன்ஸ் உங்க கிளாஸ் ரூம்ஸ் பத்தி கொஞ்சம் எலாபரேட்டா சொல்லுங்க பாக்குறவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகே கிளாஸ் ரூம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் நம்ம வந்து அளவுக்கு அதிகமான மாணவர்கள் கிடையாது மொத்தமே அறுபது அறுபத்தி ஐந்து மாணவர்கள் மட்டுமே ஒரு வகுப்பறையில் இருப்பாங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த கிளாஸ் ரூம்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பர்ட் டீச்சர்ஸ் தான் இருக்காங்க ஆல்ரெடி ப்ராக்டிஸ் பண்றவங்க சார்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் பிளஸ் வந்து குவாலிஃபைடு இப்ப சிஏ சிஎம்ஏல குவாலிஃபைட் டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க இப்ப இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய டவுட்ஸ் சப்ஜெக்ட் டவுட்ஸ் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டி தேவைப்படும் ஸோ அதுக்கான லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ் வைஃபை கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு ஏன்னா கேளிக்கையில அவங்களை ஈடுபடுத்திக்க கூடாது அட் த சேம் டைம் அவங்க வந்து சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் வந்து அக்வயர் பண்றதுக்கான இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாணவர்களுக்கு வந்து சாஃப்ட் ஸ்கில் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம் ஏன்னா நடு நடுவில் நம்ம பேசும்போது கூட தமிழ் மீடியம் மாணவர்கள் கிராமப்புற மாணவர்கள் எல்லாம் பேசுறோம் ஸோ இவங்களுக்கு ஏற்ற தாழ்வு வரக்கூடாது ஏன்னா இவங்க வந்து இவங்களை வந்து சந்தைப்படுத்தும் பொழுது நல்ல பர்சனாலிட்டி டெவலப் பண்ணிட்டு நல்ல கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணணும் கம்ப்யூட்டர் விஷயங்கள் வந்து நிறைய தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்ப எம்எஸ் ஆஃபீஸ் ஸ்டாலி மாதிரியான ஸ்கில்ஸ் டெவலப் படிப்பு பூராவுமே இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்குமா இல்ல தமிழ்ல இருக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த படிப்புகளுக்கு வந்து ஆங்கிலம் மற்றும் ஹிந்தி ரெண்டு மொழிகள்ல வந்து தேர்வுகள் நடத்தப்படுகிறது தேர்வுகள் ரெண்டு மொழிகள்ல தமிழ் மீடியம் படிச்ச மாணவர்கள் கஷ்டமா இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நமது என்எம்சி கல்லூரியில ஆசிரியர்கள் வந்து நமக்கு மல்டிலிங்கல் கிளாஸஸ் பயிற்சி அதாவது மல்டிலிங்கல் கிளாஸஸ் கொடுத்துருக்கோம் கிளாஸ் ரூம்ஸ்ல வந்து நமக்கு இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ்ல சேர்த்து தான் கிளாஸஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அதுதான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இந்த பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் அண்ட் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து நம்ம கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஏற்ற தாழ்வுகள்லாம் இல்லாம இப்ப அந்த கிளாஸ் ரூம்லேயே உங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க டைரோன் சிட்டியில இருந்து வந்தவங்களும் இருப்பாங்க தமிழ் மீடியம் படிச்ச மாணவர்களும் இருப்பாங்க அவங்களுக்குள்ள ஏற்ற தாழ்வுகள் இல்லாம எல்லாரும் ஒரே நிலையில படிக்கணும்ன்றதுக்காக தான் இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே ஓகே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சொன்னீங்க இப்ப நீங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பேசும்போது சொன்னீங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்க்கெல்லாம் கவர்மெண்ட் ஜாப்க்கு ரொம்ப ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பாங்கன்ட்டு சோ இதை படிக்கிறவங்க சைமல்டேனியஸா ஒரு ஐஏஎஸ்கோ ஒரு ஐஆர்எஸ்கோ அந்த மாதிரி படிக்க முடியுமா அதற்கான வாய்ப்புகள் எல்லாம் இருக்கான்னு சொல்லுங்க நிச்சயமா இருக்கு அதாவது சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் படித்த மாணவர்களுக்கு நேரடி வேலை வாய்ப்புகளும் இருக்கு அரசு துறையில நேரடி வேலை வாய்ப்புகளும் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் சப்போஸ் வந்து இப்ப நமக்கு ஐஏஎஸ் ஐஆர்எஸ் மாதிரி காலர் வந்துட்டாங்க பேசிட்டு வந்தலாம் வணக்கம் ஹலோ உங்களுடன் யார் எங்க அழைக்கிறீங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் மேடம் லைன்ல இருக்கீங்க சார் கிட்ட உங்க கொஸ்டின் கேளுங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க சொல்லுங்கம்மா ஹலோ சொல்லுங்க மேடம் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க மேடம் சார் பாப்பா காமர்ஸ் ஸ்டூடண்ட் ப்ளஸ் டூ முடிச்சிருக்கா சரிங்க சிஎஸ் கோர்ஸ் பண்ணனா எவ்வளவு செட்டன் இயர்ஸ் சார் ஆகும் சிஏ கோர்சஸ் சிஎஸ் 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 படிப்பவர் ஓகே இப்போ ப்ளஸ் டூ முடிச்சிருக்காங்களா இந்த வருஷம் ஹலோ இந்த வருஷம் ப்ளஸ் டூ படிச்சிருக்காங்களா இப்போ காமர்ஸ் எழுதி இருக்காங்க சார் एग्जाम முடிச்சிருக்காங்க 12th முடிச்சிட்டாங்க சிஎஸ் படிக்கணும்னா என்ன ஓகே இப்போ சிஎஸ் படிப்புகள் பாத்தீங்கன்னா இவங்க ப்ளஸ் டூ முடிச்சிருக்கிறதுனால ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபவுண்டேஷன் லெவல் இருக்கும் எக்ஸிகூட்டிவ் லெவல் இருக்கும் தென் ப்ரொஃபஷனல் லெவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு லெவலில் இருக்கும் நமக்கு எப்படி சிஏ சிஎம்ஏல வந்து ஃபவுண்டேஷன் இன்டர்மீடியட் ஃபைனல் சொல்றாங்களோ அதை இங்கே நமக்கு ஃபவுண்டேஷன் ப்ரொஃபஷனல் லெவல் அண்ட் எக்ஸிகூட்டிவ் லெவல் எக்ஸிகூட்டிவ் லெவல் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் லெவல்னு சொல்றாங்க
படிப்புகளை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து இந்திய அளவில் ரேங்கிங்கில் வரும்போது இன்னும் வேலை வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்கீம்ஸ் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு கொண்டு போகிறது முழு நேர பயிற்சிக்கு நிச்சயமாக அவங்களை வந்து வலியுறுத்தணும் மற்றும் பலர் நடித்த சிவப்பு மல்லி திரைப்படம் எனக்கு பின்னால ஆயிரம் பேர் லட்சம் பேர் கோடிக்கணக்கான பேர் வரிசையா வந்துகிட்டு இருப்பாங்க எரிமல எப்படி பொறுக்கும் நம் நெருப்பு தீனுமா உரச்சம் புனிஞ்ச நீங்க நிமிரணும் நிமிர்ந்த நீங்க கேள்வி கேட்கணும் கேள்வி கேட்கறதுக்கு அறிவு வளரணும் ரெண்டு கண்ணும் சந்தன கிண்ணம் தொட்டு கொள்ள ஆசைகள் துள்ளும் பூவை கையில் பூவை பள்ளி கொடுத்த பின்னும் நமது பொதிகையில் இருபத்தி ஏழு நான்கு இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு வெள்ளிக்கிழமை காலை எட்டு முப்பது மணி முதல் ஒன்பது முப்பது மணி வரை மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கல்யாணம் நேரடி ஒளிபரப்பு ஹலோ உங்களோட நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் நேர் ஒருத்தர் லைன்ல இருக்காங்க பார்த்தலாம் வணக்கம் ஹலோ உங்களுடன் யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க குட் மார்னிங் சார் லைன்ல இருக்கீங்க பேசுங்க நிகழ்ச்சிலேயே <laughs> 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 படிப்புகளுக்கு எந்த கோர்ஸ் வேணா படிச்சிருக்காங்க ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் தவிர மேக்ஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மாதிரியான எந்த கோர்சஸா இருந்தாலும் அவங்களால சிஎஸ்எம்ஏ சிஎஸ் படிப்புகள் படிக்க முடியும் நான் ஏற்கனவே இந்த நிகழ்ச்சியில் அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் தான் இப்போ ப்ளஸ் டூ முடிச்சிருக்காங்கன்றதுனால நம்மளது நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜ் அப்ரோச் பண்ணுங்க அவங்க இமீடியட்டா வந்து ஃபவுண்டேஷன் லெவலில் ஜாயின் பண்ணி படிக்கிற ஆர்வம் சிஏ தான் படிக்கணும் சிஎம் தான் படிக்கணும்ன்ற ஒரு ஆர்வம் இருந்தால் மட்டும் போதும் அவங்களுக்கு அந்த பிளஸ் டூ அதில் வந்து மார்க்ஸ் வேற எதுவுமே கிடையாது பிளஸ் டூ தேர்ச்சி அடைஞ்சிருந்தால் போதும் வேற எந்த எலிஜிபிலிட்டியும் தேவை கிடையாது சிஏ படிக்கணும்ன்ற இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாங்கன்னா நிச்சயமா அவங்கள நம்ம கல்லூரிக்கு கூட்டுவாங்க நிச்சயமா அவங்க படிக்க முடியும் கிடையாதுங்க இந்த படிப்புகள் பொறுத்த வரைக்கும் தகுதி தேர்வுகள் அப்படின்றது எதுவும் கிடையாது பிளஸ் டூ பாஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த கோர்சஸ்ல ஃபவுண்டேஷன் லெவலுக்கு அவங்களுக்கு டேரக்ட் எலிஜிபிலிட்டி கிடைச்சிடும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எதுவும் கிடையாது பிளஸ் டூல பாஸ் ஆயிருந்தாங்க பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் ஐந்து வருடங்கள் சிஎம்ஏ மூன்றரை வருஷம் படிக்கணும் சிஎஸ் அப்படின்றது நான்கு வருட படிப்பு இதுல எந்த ஒரு படிப்பை சூஸ் பண்ணாலும் முக்கியமா பஸ்ட் சிஏ அல்லது சிஎம்ஏ அதுக்கப்புறம் சிஎஸ்க்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கறோம் போது நமக்கு ஐந்து வருட கால படிப்பு வேலைக்கு போகலாம் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஐசிடபிள்யூஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது காஸ்ட் அண்ட் ஒர்க்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த படிப்புகள் தான் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சிஎம்ஏ என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது சிஎம்ஏ படிப்புகள் பொறுத்த வரைக்கும் சிஏக்கு அடுத்த லெவல் அதாவது சிஏக்கு ஈக்குவல்னு சொல்லலாம் அடுத்த படிப்பாக நம்ம பேசிகிட்டு இருக்க சிஎம்ஏ வந்து 
எந்த ஒரு நிறுவனமாக இருந்தாலும் வியாபார நிறுவனமாக இருந்தாலும் இல்லை வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியாக இருந்தாலும் அவங்க தயாரிக்கிற பொருட்களுடைய உற்பத்தி விலை என்ன அதனுடைய அடக்க விலை என்ன அதனுடைய விற்பனை விலை எவ்வளோ வச்சா கம்பெனி வந்து ப்ராஃபிட்டபுளாக ரன் ஆகும் அப்படின்றதெல்லாம் டிசைட் பண்ணுறவங்க சிஎம்ஏ படித்தவர்கள் ஓகே இவர்கள் வந்து சிஏ படித்தவர்களுக்கு ஈக்குவலாகவே வந்து தனியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆடிட் பண்ணுற மாதிரியான வேலைகளும் செய்ய முடியும் கூடவே இந்த மாதிரியான பெரிய தொழில் நிறுவனங்களில் அவங்களுடைய காஸ்ட்டை மெஷர் பண்ணுற மாதிரியான எக்ஸ்பர்ட்ஸாக வந்து இவங்கள தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ வந்து சிஎம்ஏ படிப்புகள் அதே போல தான் கம்பெனி செக்ரட்டரிஷிப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி மாதிரியான லிமிடெட் கம்பெனிஸில் அரு அரசு துறை நிறுவனங்களில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த நிறுவனங்கள் தனியாருடைய பங்குகளை வந்து வாங்கி தொழில் தொடங்குகிற நிறுவனங்களாக இருக்கிற பட்சத்தில் அவங்க அரசின் சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு செயல்படுகின்றனர்களா செபின்னு சொல்லுவோம் செக்யூரிட்டிஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லுவோம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டேரக்டர்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட்டு ஆடிட்டர்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட்டு அவங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்ஸை வந்து எம்சிஏக்கு வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுறது அவங்க வந்து ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறது டிபென்சர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறது டிவிடன்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணுறது மாதிரியான விஷயங்களுக்கு ஒரு சட்டத்திட்டங்களை வந்து தீர்மானிச்சிருக்காங்க இதற்கு உட்பட்டு அந்த நிறுவனங்கள் வேலை செய்கின்றனவா அப்படின்றதெல்லாம் ரிப்போர்ட் பண்ணுறவங்க தான் கம்பெனி செக்ரட்டரிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சிஎஸ் முடித்தவர்கள் இவங்க வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுறது அந்த கம்பெனிஸ்க்கான அட்வைஸ் கொடுக்கறது எல்லா வேலைகளுமே இந்த சிஎஸ் முடித்தவர்கள் தான் செய்கிறாங்க பெரிய நிறுவனங்களுக்கு எஸ்பெஷலி அந்த நிறுவனங்கள் வந்து கமர்ஷியல் அவ ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு கம்பெனி லாவை ஃபாலோ பண்ணுறாங்களான்றதை என்ஷியர் பண்ணுறதுக்காக தான் நமக்கு சிஎஸ் படித்தவர்களுடைய உதவி தேவைப்படுது நம்ம நிகழ்ச்சியில் அடுத்த காலில் வந்துட்டாங்க பார்த்தலாம் வணக்கம் ஹலோ உங்களுடன் யார் எங்கே தெரிவிக்கிறீங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் எங்கேருந்து நினைச்சிருக்காங்க <laughs> 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 இப்போ அவங்க சயின்ஸ் குரூப் படிச்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல அவங்க வேற எந்த கோர்ஸும் படிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இப்போ நேரடியாக பிளஸ் டூ முடிச்சவுடன் நேரடியாக அவங்க சிஏ கோர்சஸ் படிக்க முடியும் நீங்க சேலம்ல தான் இருக்கீங்கன்றதுனால ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் டிராவல் பண்ணீங்கன்னா நீங்க பெருந்துறையில துடுப்பதி என்ற இடத்துல நமது நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜ் இருக்கு அங்க விசிட் பண்ணுங்க விசிட் பண்ணீங்கன்னா இந்த படிப்பை பத்தின மற்ற விவரங்கள் எத்தனை ஆண்டு காலம் படிக்கணும் எவ்வளோ எங்க தங்கி படிக்கலாம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு டீடைல்டா சொல்லுவாங்க உங்களுடைய மகளுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நுழைவுறதுக்கான <laughs> 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 ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேருந்து இந்த கோர்ஸஸ்க்கு பேர் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு மாற்றிருக்காங்க முன்னாடி சிபிடியில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணவங்களும் இப்போ சிபிடிலேயே கண்டினியூ பண்ண முடியும் இல்லை இன்டர் ஃபவுண்டேஷன் லெவலுக்கும் அவங்கள கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு பண்ண முடியும் அந்த சிபிடி தான் இப்போ இன் ஃபவுண்டேஷன் சொல்லிட்டு பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது சில பேப்பர்ஸில் சேஞ்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க பெயர் மற்றும் இல்லை சில பேப்பர்ஸில் சேஞ்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த தகுதி தேர்வு தான் இந்த உங்களுக்கு ஃபவுண்டேஷன் ஓகே உங்கள் அழைப்புக்கு மிக்க நன்றி இப்போ இவர் சேலத்திலேருந்து கால் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இவருக்கு வந்து அந்த இடத்துல ஹாஸ்டல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு டவுட் இருக்கும் ஸோ இவருக்காக ஒரு தடவை உங்கள் ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் பற்றி சொல்லிடுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நிகழ்ச்சியில் அடுத்தடுத்து பெண்கள் அதாவது அவங்களுடைய பொண்ணுங்களுக்காக கால் பண்ணுறாங்க பாப்பா படிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பேசினாங்க இன்னொருத்தர் அதாவது இங்கே வந்து ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ்னு எடுத்துகிட்டோம்னா மாணவர்கள் மற்றும் மாணவிகள் இங்கே உங்களுக்கு திரையில் காமிச்சுட்டு இருக்கோம் ஓகே ஓகே மாணவிகள் மாணவர்களுக்கு தனித்தனியான ஹாஸ்டல் பெற்றோர்களுக்கு <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 ஓகே அதனால் ப்ளஸ் டூ முடித்த கையோடு நீங்கள் வந்து சிஏக்கு என்ரோல் பண்ணிவிடுங்க சிஏல ஃபவுண்டேஷன் லெவல் முடிச்சுடுங
அடுத்து இன்டர்மீடியட் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது சைமன்டேனியஸ்லி நீங்கள் இக்னோவில் பிகாம்க்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் இது ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் அதாவது ஃபவுண்டேஷன் நீங்கள் முடிச்சுட்டு இன்டர்மீடியட் ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது இக்னோவில் பிகாம்க்கு நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிடுங்க பண்ணும்போது இன்டர்மீடியட் முடிக்கிற தருவாயில் இக்னோ நடத்துகிற பிகாம்க்கு நாலு பேப்பர் மட்டும் தான் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும் அதாவது நீங்கள் எல்லா பேப்பர்ஸும் எழுதணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா பிகாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா செமஸ்டருக்கு அஞ்சு பேப்பர் இருக்கும் உங்களுக்கு ஆறு செமஸ்டருக்கு முப்பது பேப்பர் இருக்கும் நீங்கள் சிஏ இன்டர்மீடியட் படிக்கிற மாணவராக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இக்னோ மூலமாக வழங்கப்படுற பிகாம் நாலு பேப்பர் நீங்கள் எக்ஸாம்ஸ் எழுதினாவே உங்களுக்கான தேர்ச்சி வாய்ப்பு மிக அதிகம் நீங்கள் வந்து பிகாம் சர்டிஃபிகேட் ப்ளஸ் இன்டர்மீடியட் லெவல் பாஸ் பண்ண ஒரு குவாலிஃபிகேஷனோட இருப்பீங்க இது ஒரு ஆப்ஷன் அடுத்து ஃபைனலுக்கு என்ரோல் பண்ணும்போது இக்னோவில் எம்காம்க்கு நீங்கள் என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஃபைனல் எக்ஸாம்ஸ் எழுதி முடிச்ச உடனே நீங்கள் எம்காம்க்கான சில பேப்பர்ஸ்க்கு மட்டும் எக்ஸாம்ஸ் எழுதி நீங்கள் எம்காம் சர்டிஃபிகேட்ஸும் இக்னோலேருந்து வாங்க முடியும் ஆக நீங்கள் ப்ளஸ் டூ முடித்த கையோட சிஏக்கு என்ரோல் பண்ண அந்த ஐந்து வருட காலத்திற்குள்ளாக சிஏ பிகாம் எம்காம் இந்த எல்லா சர்டிஃபிகேட்ஸுமே உங்கள் கையில் இருக்கும் இது வந்து சிஏ முடித்த மாணவர்களுக்கான ஆப்ஷன் ஒருவேளை சிஎம்ஏ அண்ட் சிஎஸ் மாணவர்களாக இருந்தால் அவர்கள் ஃபவுண்டேஷன் லெவல்லேயே அவங்களுடைய பிகாம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை வந்து இக்னோவில் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ சிஏ படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு உடனே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஒருவேளை இப்போ நீங்கள் டிகிரி படிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பாதியில் பிரேக் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது நிச்சயமாக அந்த மூன்று வருட கால படிப்பை முடித்து விடுங்க இப்போ ஃபைனல் இயர் டிகிரி படிச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் சிஏ ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஒருவேளை ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு சிஏ படிக்கிறவங்களா இருந்தால் இன்டர்மீடியட் லெவல்லையும் ஃபைனல் லெவல்லையும் நீங்கள் பிகாம் மற்றும் எம்காம் படிப்புகளுக்கு பதிவு செஞ்சுட்டு இக்னோ மூலமாக நடத்தப்படுற எக்ஸாம்ஸ்க்கு ரிஜிஸ் எழுதி சர்டிஃபிகேட்ஸ் வாங்கிக்கலாம் ஓகே உங்கள் அழைப்புக்கு மிக்க நன்றி இப்போ வந்து நேர்களுக்கு உங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் அண்ட் அட்ரஸ் ஒரு தடவை சொல்லிடலாம் நேர்களே ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறை நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜின் தொலைபேசி எண்கள் நைன் செவன் டபுள் எயிட் டபுள் ஃபைவ் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் நைன் நைன் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் காலேஜுடைய வெப்சைட் டபிள்யூடபிள்யூ நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்த காலர் வந்துட்டாங்க வணக்கம் ஹலோ உங்களுடன் யார் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க ஹலோ லைன்ல இருக்கீங்க பேசுங்க குட் மார்னிங் சார் கிட்ட உங்க டவுட் கேளுங்க ஹலோ குட் மார்னிங் சார் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க சார் சொல்லுங்க சார் ஹலோ குட் மார்னிங் சார் லைன்ல இருக்கீங்க பேசுங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணினா தான் உங்களுக்கு கேக்கும் சார் பேசுறது கம்மி பண்ணுங்க சார் சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் மேடம் சொல்லுங்க சார் கிட்ட உங்க டவுட் கேளுங்க ஆ சார் ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் தி சிஎஸ் சார் உங்க பேர் என்னங்க எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க திருவண்ணாமலை மாவட்டம் உங்க பேரு சொல்லுங்க சார் உங்க டவுட் என்னன்னு சார்கிட்ட கேளுங்க இந்த நிகழ்ச்சியில தொடக்கத்துல இருந்து நம்ம அதை பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம் இருந்தாலும் நம்ம நேர் கேக்குறாரு நீங்க தொடர்ந்து டிவி பாருங்க சார் சொல்லுவாங்க ஓகே சிஏ கோர்சஸ் சார்டட் அக்கௌண்டன்சின்னு சொல்கிறோம் இது நம்ம ஐசிஏஐ நிறுவனம் வழங்குகிற ஒரு கல்வி தகுதி இது வந்து காமர்ஸ் துறையில் உயர்ந்த வேலை வாய்ப்புகளை வழங்கக்கூடிய ஒரு தொழிற்கல்வி இந்த கல்வி பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ முடித்த மாணவர்களுக்கு ஐந்தாண்டு காலம் ஃபவுண்டேஷன் இன்டர்மீடியட் ஃபைனல் அப்படின்ற மூணு ஸ்டேஜஸில் படிக்கிறாங்க படிக்கும்பொழுது மூன்று வருட கால ஆர்டிக்கல் ஷிப் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிறாங்க ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிறாங்க இந்த துறையில் படித்த மாணவர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு நிறுவனங்களில் வேலை செய்யலாம் அல்லது தனிப்பட்ட முறையில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் அதாவது ஆடிட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சார்டட் அக்கௌண்டன்ஸ் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும் இவர்கள் ஒரு ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குகிற ஒரு தனிநபருடைய வருமான வரி கணக்கில் இருந்து சிறு குறு நிறுவனங்களில் ஆரம்பித்து பெரிய பெரிய வியாபார நிறுவனங்கள் பல்லாயிரக்கணக்கில் கோடிகளில் முதலீடு செய்து தொடங்கப்பட்ட வியாபார நிறுவனங்களுக்கான அக்கௌண்ட்ஸ் புக்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அவங்களோட புக்ஸை வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு கரெக்ட்னஸ் என்ஷோர் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுடைய டேக்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் அவங்களுடைய டேக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணுறது மாதிரியான எல்லா விஷயங்களுக்கும் உறுதுணையாக இருக்கிறாங்க இந்த படிப்பு படித்தவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு மிக பிரகாசமாக இருக்கிறது இதை படிச்சுட்டு நான் வேலை இல்லாமல் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரையுமே நம்ம பார்க்க முடியாது நிச்சயமா அவங்க வந்து பல ஆயிரங்களில் லட்சங்களில் சம்பாதிக்க முடியும் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் அடுத்த காலர் வந்துட்டாங்க வணக்கம் ஹலோ உங்களுடன் யார் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சார் லைன்ல இருக்கீங்க சார் கிட்ட உங்க கொஸ
சரி மறுபடியும் அவன் என்னன்னா இல்லப்பா அது பிகாம் தான் பேசிக்கின்றாங்க அது வந்து ஸ்ட்ரைட்டா போனா நான் பயாலஜி குரூப் படிச்சுட்டு போனதுனால வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குதுன்ற மாதிரி சொன்னாங்க சார் சரிங்க சரி சரி அது வந்து சரி இப்போ அவன் கன்ஃபியூஷன் இருக்கலாம் பிகாம் படிச்சுட்டு பண்ணலாமா இல்ல கண்டினியூ இது இந்த பவுண்டேஷன் வேற மாறிடுச்சுங்களா இல்ல நான் உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் அட்வைஸ் என்ன அப்படின்னா நீங்க வந்து பிளஸ் டூல பயாலஜி குரூப் படிச்சதுனால உங்களால வந்து பாஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னு உங்களுடைய பையனுக்கு வந்து சந்தேகம் இருக்கு ஏற்கனவே சிபிடி என்ரோல் பண்ணிருக்கீங்க இன்னும் பாஸ் ஆகலன்ற ஒரு வருத்தத்துல இருக்கீங்க நான் என்ன சொல்றேன்னா நீங்க நம்மளுடைய நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜ் அப்ரோச் பண்ணுங்க ஏன்னா சயின்ஸ் குரூப் படித்த மாணவர்கள் அவங்க வந்து பவுண்டேஷன் அதாவது முன்னாடி சிபிடி இருந்தது நீங்க என்ரோல் பண்ணிருக்கதும் சிபிடில தான் என்ரோல் பண்ணிருக்கீங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் இந்த என்ரோல்மெண்ட் வந்து வேலிடா இருக்கும் வேலிடிட்டி இருக்கும் அதனால நீங்க அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம் நான் சிபிடி என்ரோல் பண்ண இன்டர்மீடியட் என்ரோல் பண்ண அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம் நீங்க பண்ணிருக்கிற என்ரோல்மெண்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் வேலிட் இருக்கு அதுக்கப்புறமா நீங்க என்ன பண்ணலாம் இப்போ நம்ம நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜ் தொடர்பு கொண்டு முழு நேர பயிற்சி எடுத்துக்க சொல்லுங்க உங்களுடைய பையனை நான் அதுதான் உங்களுடைய உங்களுக்கு கொடுக்குற பெஸ்ட் அட்வைஸ் திருப்பியும் நீங்க மூன்று வருட காலம் வந்து ஒரு டிகிரி படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சிஏக்கு போனோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு முடிக்கும் இன்னொரு எட்டு வருடங்கள் ஆகும் அதனால இப்பவே வந்து நீங்க பவுண்டேஷன் லெவலுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி இன்டர்மீடியட் லெவல் சிபிடி லெவலே நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க ப்ரொவைடர் நல்ல முறையான கோச்சிங்ஸ் இருந்ததுன்னா அவங்களால பாஸ் பண்ண முடியும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நம்மளது நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜ்ல இந்த மாதிரி சயின்ஸ் குரூப் படித்த மாணவர்களுக்கு பவுண்டேஷன் லெவல்ல அவங்க ஜாயின் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு மூன்று மாத காலங்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சி அக்கௌண்ட்ஸ் காமர்ஸ் பிளஸ் டூ மடித்த மாணவர்கள் ஏன்னா இவருடைய வருத்தமும் அதுதான் நான் பிளஸ் டூல அக்கௌண்ட்ஸ் குரூப் படிக்க முடிய படிக்கல அப்படின்றதுனால தான் எனக்கு சிபிடி பாஸ் பண்ண முடியல அப்படின்றாரு அவங்களுக்கு ஒரு சிறப்பு பயிற்சி கொடுத்து அவங்களுக்கு பேசிக் அக்கௌண்ட் சொல்லி கொடுக்கறதுனால நம்மளுடைய கல்லூரியில பாத்தீங்கன்னா தேர்ச்சி விகிதம் மிக அதிகமாக இருக்கும் ஓகே ஓகே உங்கள் அழைப்புக்கு மிக நன்றி இப்ப வந்து வேலை வாய்ப்புகள் பத்தி சொல்லுங்க எங்க உங்க ஸ்கூல் அவங்க காலேஜ்ல படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வாய்ப்புகள் வந்து இந்தியாவில் மட்டும்தான் இருக்கா இல்ல வெளிநாட்டிலேயே அவங்க பிராக்டிஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லுங்க பொதுவாகவே இந்த பயிற்சிகள் அதாவது இந்த கோர்சஸ் முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து வேலை வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் ஓகே அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா படித்து முடிச்சுட்டு திருப்பி வேலைக்குன்னு புதுசாக ஆரம்பிக்க போகிறது கிடையாது படிக்கும் பொழுதே அவங்க வந்து ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் எடுத்துடுறாங்க அதனால் அவங்க எந்த துறையில் போய் வேலை செய்ய போகிறாங்க அங்கே என்ன வேலை செய்யணும் அப்படின்றதெல்லாம் கற்றுக்கு தான் வெளியில் வராங்க ஸோ நிறைய வேலை ஒரு இருக்குது குவாலிஃபிகேஷன் சர்டிஃபிகேட் வரதுக்கு முன்னாடி அவங்க வேலையில் செய்கிற மாதிரியான ப்ராக்டிக்கல் விஷயங்களை பார்த்து தான் வரமான ஒரு விஷயம் அடுத்த காலர் வந்துட்டாங்க நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ உங்களுடன் யாரையும் அழைக்கிறீங்க ஆ வணக்கம் சார் மணிகண்டன் அதாவது இந்த துறையில் நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும்னா என்னென்னலாம் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க சார் சிலபஸை உங்களுக்கு அக்கௌண்டன்சி மறைமுக வரி நேரடி வரி அதாவது டேரக்ட் டாக்ஸஸ் இன்டெரக்ட் டாக்ஸஸ் காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ஆடிட்டிங் ப்ராக்டிசஸ் அதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு வந்து இதில் சிலபஸாக கொடுத்துருப்பாங்க இது நம்ம மற்ற அகாடமிக் கோர்ஸஸோடு கம்பேர் பண்ணவே முடியாதுங்க ஏன்னா இந்த சிலபஸ் எல்லாமே வந்து ஆல்ரெடி டிஃபைன்ட் பை ஐசிஏஐ அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு வியாபார நிறுவனத்தில் உங்களை வந்து ஒரு வல்லுநராக நீங்க வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டா ப்ரொஃபஷனலா இருந்து அவங்களுக்கு வழிகாட்டணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கல்வி தகுதி இருக்கணும் என்ன ஒரு கல்வி அறிவு இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க இது ஐசிஏஐ மட்டும் கிடையாது நமக்கு வந்து இன்டர்நேஷனல் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் அக்கௌண்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஃபேக் அப்படின்னு ஒரு நிறுவனம் இருக்கு அகில உலக அளவில் சிஏ மாதிரியான சிஎம்ஏ மாதிரியான பயிற்சிகள் வழங்கக்கூடிய கல்வி நிறுவனங்கள் அதுல உறுப்பினரா இருக்காங்க ஸோ அந்த நிறுவனம் என்ன பண்றாங்கன்னா உலக அளவில் இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் துறையில் பணிபுரிபவர்கள் மேபி ஒரு அக்கௌண்டண்டா இருந்து ஒரு காஸ்ட் அக்கௌண்டன் சார்ட்டட் அக்கௌண்டன் மாதிரியான இந்த துறையில் பணிபுரிபவர்களுக்கு என்ன கல்வி தகுதி இருக்க வேண்டும் என்ன படிச்சிருக்கணும் அப்பதான் அவங்களால வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு நல்ல முறையில வழிகாட்டுதல்கள் கொடுக்க முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் தீர்மானிக்கிறதுக்காக அவங்க நிறைய இது கொடுத்துருக்காங்க வழிகாட்டுதல்கள் கொடுத்துருக்காங்க அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஐசிஏஐ எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க சிலபஸ் எல்லாம் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா நம்மளோட சிலபஸ் வந்து நீங்கள் படித்தா அகில உலக அளவில் உங்களுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்புகளை கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்றதெல்லாம் மனசில் வச்சுட்டு தான் சிலபஸ் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே உங்களுக்கு சிலபஸ்
சரிங்க <laughs> அது எப்படி ஏதாவது ஆர்டிகல் ஷிப் போக முடியுமா குரூப் ஒன்னா இல்ல இன்டர் ஸ்டேட் ஏதோ இப்ப பயப்படுத்துறாங்க அங்க வேற இதுல எல்லாம் போடுவாங்க வந்துட்டு பிட் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கலாம் டென்ஸா இருக்கலாம் என்ன பண்ணலாம் இப்போ இப்ப அவர் பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு சிபிடி எழுதியிருக்காரு இல்லையா சிபிடி டிஸ்டிங்ஷன்ல பாஸ் பண்ணிட்டா இஸ் அண்டர் இன்டர்மீடியட் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் புரியுது இப்போ நீங்க அவரை பத்தின பயத்தை விட்டுடணும்னு நினைக்கிறேன் எதனால அப்படின்னா ஒரு சிபிடில டிஸ்டிங்ஷன் லெவல்ல எடுத்திருக்காரு நீங்களே சொல்லியிருக்கீங்க கேட்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நீங்க பெருமைப்படணும் அதனால அவர் குரூப் ஒன் குரூப் டூ தனித்தனியா எழுதணும்னு விரும்பினார்னா அவருடைய போக்குல விட்டுருங்க அவரை போர்ஸ் பண்ணி எட்டு பேப்பரும் ஒன்னா எழுத வச்சு அவரை கஷ்டப்படுத்தாதீங்க ஒருவேளை அவர் குரூப் ஒன் தனியா புரியுது பிகாம் படிச்சுட்டு இருக்கிற சைமன்டேனியஸ்ல அவர் வந்து இன்டர்மீடியட் வந்து குரூப் ஒன் எக்ஸாம்ஸ் எழுதணும்னு சொல்றாரு இல்லையா நீங்க வந்து ஒரே 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 தேர்வுல எட்டு பேப்பரும் எழுதணும் குரூப் ஒன் குரூப் டூ அப்படின்னு ஆசைப்படுறீங்க அவர் குரூப் ஒன் தனியாகவும் குரூப் டூ தனியாகவும் எழுதுறது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது நிச்சயமா அவருடைய மெத்தட்ல அவர் எழுதிட்டோம் அப்போதான் அவரால் எக்ஸ்பர்ட் ஆக முடியும் அவரை ஃப்ரீயா விட்டுருங்க முடிச்ச பிறகு அவர் ஆர்டிகல் ஷிப் பண்ண போறாரு ஒரு ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருட காலம் வந்து வித்தியாசம் இருக்கும் அவ்வளவுதான் அதனால வந்து நீங்க அவரை ஃபோர்ஸ் பண்ணாதீங்க அவர் முறையிலே அவர் படிக்கட்டும் அவரை பத்தின பயத்தை விட்டுருங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி டிஸ்டிங்ஷன் எடுத்திருக்கிறாரு நிச்சயமா அவர் படிப்பார் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி உங்கள் அழைப்புக்கு மிக நன்றி இப்போ பார்த்து கொண்டு இருக்கும் நேர்களுக்கு வந்து அட்மிஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தெரியாது ஸோ இப்போ அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா என்னைக்கு லாஸ்ட் டேட்டு ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் இப்போ ஆல்ரெடி அட்மிஷன்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு ஏன்னா பிளஸ் டூ முடித்த மாணவர்கள் வந்து நேரடியாக ஃபவுண்டேஷன் லெவல் ஜாயின் பண்ணணும் இப்போ ஏன்னா இப்போ சரியான நேரம் அவங்க இன்னொரு ரெண்டு மாதம் காலெல்லாம் வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இப்போ அவங்க வந்து அட்மிஷன்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணலாம் நம்மளுடைய கல்லூரியில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு வகுப்பறையில் அறுபது முதல் அறுபத்தைந்துக்குள்ள தான் மாணவர்கள் வந்து சேர்க்கை இருக்கும் அதனால ஆல்ரெடி அட்மிஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு பேரண்ட்ஸ் வந்து விசிட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்மளோட கவுன்சிலரை மீட் பண்ணி என்ன கோர்ஸ் படிக்க வைக்கலாம் அப்படின்ற கவுன்சிலிங்லாம் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ நம்மளுடைய கல்லூரியை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு அவங்க வந்து செயற்கை விவரங்களையும் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் சார் இதுக்கான ரெக்கக்னிஷன் வந்து யார் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிடுங்க அதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய அட்ரஸ் உதவு சொல்லிடலாம் நேர்களுக்கு ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறை நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜின் தொலைபேசி எண்கள் நைன் செவன் டபுள் எயிட் டபுள் ஃபைவ் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் நைன் நைன் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் எயிட் ஜீரோ டபுள் எயிட் ஜீரோ ஃபோர் என்ற எண்களுக்கு நேர்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் என்எம்சி ஆடிட்டிங் காலேஜ் டாட் காம் உங்க காலேஜ்க்கு ரெக்கக்னிஷன் யார் யூனிவர்சிட்டி கொடுக்குறாங்களா யாரு கொடுக்குறாங்க இப்போ நம்மளுடைய கல்லூரின்னு எடுத்துட்டோம்னா இந்த கல்லூரிக்கு ரெக்கக்னிஷன் நம்ம வந்து இந்த கல்வி அறக்கட்டளை மூலமாக இந்த கல்லூரி நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் <laughs> நீங்கள் ப்ளஸ் டூ தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் போதும் உங்களால் வந்து சிஏ படிக்கணுன்ற ஆர்வம் என்னால் நிச்சயமாக ஒரு நாளைக்கு பத்து மணி நேரம் செலவிட முடியும் நான் வந்து வீணான பொழுதுபோக்கு விஷயங்களில் செலவிட மாட்டேன் இந்த ஐந்து வருட காலத்தில் படித்த ஒரு தொழில் தொழில் முன்னேற்றம் நல்ல நிலையில் சமூக அந்தஸ்து பெறணும் அப்படின்லாம் விருப்ப முடிய மாணவர்கள் நிச்சயமாக எனக்கு இந்த மாதிரி பேரியர்ஸ் எல்லாம் பற்றி பேசவே கூடாது நான் வந்து மேக்ஸ் படிச்சிருக்கேன் சயின்ஸ் படிச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு வேற எந்த தடைகளும் அவங்களுக்கு கிடையாது ஆனால் நம்ம கல்லூரியில் வந்து மாணவர்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு மூன்று மாத காலம் சிறப்பு பயிற்சிகள் வழங்கிட்டு இருக்கோம் அதனால அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகே இப்போ வந்து நிகழ்ச்சியோட இறுதி பகுதிக்கு வந்துட்டோம் ஸோ இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அறிவுரை என்ன அப்படின்னு சொல்லுங்க நிச்சயமா அதாவது ஏற்கனவே இப்போ ப்ளஸ் டூ படித்த மாணவர்கள் வந்து ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் ஸ்கூல்லையும் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு மணி நேரம் வீட்லேயும் படிக்கிற ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கும் இதே ஆட்டிடியூட் கண்டினியூ பண்ணுங்க அப்படியே வந்து ப்ளஸ் டூவில் ப்ளஸ் டூ முடித்த கையோடு நீங்கள் சிஏ கோர்ஸஸ்க்கு என்ரோல் பண்ணுங்க சிஎம்ஏ கோர்ஸஸ்க்கு என்ரோல் பண்ணுங்க பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து ஐந்து வருட காலம் கஷ்டப்பட்டால் போதும் அதுக்கு மேலே கிடையாது கண்டு அதை கற்க பண்டிதனாவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பழமொழி இருக்குது அது மாதிரி இந்த ஐந்து வருட காலம் நீங்கள் செலவு பண்ணுறதை பொறுத்து தான் உங்களுடைய ஃபியூச்சர் நீங்கள் வந்து எந்த துறையில் உங்களை நீங்கள் பிரகாசமாக இருக்க போகிறீங்கன்றது எல்லாமே டிஃபைன் பண்